tập 54 Cái bông của con đau quá đi, đau quá Xương cốt toàn thân của sư mẫu cũng đau quá Trời ơi, xương cốt của ta đau quá Ta không những sẽ đánh khiến toàn thân các người đau Ta còn phanh thi các người sẽ làm trăm mảnh Khiến các người chết không chỗ chôn thân Chịu chết đi Đau quá Cứu mạng Cứu tìm cho anh Cứu bao vời Cũng tin anh ra Không sao chứ Không sao không sao Xin thức mẫu đợi chút Để còn xử trí bà ta rồi đó sao Đánh nó Ngươi là ai vậy hả Tiền phong của Tây Kỳ tiểu gia Lý Na Tra Lý Na Tra lại là người Tây Kỳ Không sai Chỉ cần có ta ở đây Ngươi đừng học làm hại tới sự thúc mẫu của ta <cười> Vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi Tới đi Này, pháp thuật cũng không tệ Xem ra Tây Kỳ có rất nhiều nhân tài có năng lực Mình phải quay về nói với Lan Chủ Phải đề phòng cẩn thận hơn nữa mới được Thu Nương Lần này ta bắt được điểm yếu của bà rồi Trân Châu mụ giỏi thật Nhiều trái cây vậy đó Mấy trái này tươi lắm đó Đi 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 Vườn chúa, bộ đem trái cây tới cho tỷ nè Đi thôi Ơ, à, thiếu chủ, sao thiếu chủ lại dành hết trái cây của tôi đem tới vậy Tôi mang cho quận chúa ăn mà Thiếu chủ à, còn muốn ăn trái cây thì nói tôi đi lấy cho cậu được rồi Tại sao phải dành với quận chúa chứ Ta đút cho muội ăn à? Chuyện tốt thành đôi nghe à... <cười> Trời ơi thiếu chủ đúng là rất ân cần với quận chúa Tôi thấy đó nha Không những quận chúa nói gì thiếu chủ nghe nấy Thiếu chủ đối với quận chúa cũng ngoan ngoãn phụ tùng lắm Sau này á hả Hai người nếu như mà thành thân với nhau rồi đó Một người giống đường Còn một người giống mật Chắc chắn suốt ngày dính liền với nhau không chia cách ra được đâu Trân Châu à Trân Châu muội nói nghe hay quá ừ. Giống như ta với muội Cũng giống như là Đường với mật Mẹ mãi dính liền với nhau à, Trời ơi Ai mà thèm đường mật với Quỳnh chứ Quỳnh đấy nha Giống như là con ruồi nhặn á Có đuổi thế nào cũng không đi Trân Châu à Muội nói ta là ruồi nhặn Vậy muội Chẳng phải muội là cái đống Ê à, Quỳnh Quỳnh nói cái gì vậy hả Đúng là thấy ghét quá Thì muội nói ta là con ruồi nhặn Vậy ruồi nhặn chẳng phải là hay Ngươi Trời ơi Chủ à, cậu xem quên ấy đi, Kim Hoa ăn hiếp tôi Kim Hoa ừ. hả, còn không mau xin lỗi Trân Châu đi ừ. Tôi, rõ ràng cậu nói tôi trước mà, tôi đâu Kêu người xin lỗi thì xin lỗi đi, lôi thôi cái gì à... Trân Châu, mùi cũng đừng có đắc ý, mùi cũng có lỗi, mà xin lỗi Kim Hoa đi Quận chúa, mùi phải xin lỗi hả <cười> Tôi xin, xin lỗi, lỗi. 
xin lỗi, lỗi. À, à, à. Thiếu chủ quân chúa Cái này không tính Làm lại một lần đi Ta xin, xin lỗi, lỗi. <cười> Long ca Quỳnh cười cái gì vậy Quân chúa Lúc nãy nàng có phát hiện ra không dáng vẻ của hai người họ vừa nãy Giống như là Phu thê đối bái <cười> Thiếu chủ Người đừng có nói vậy nha Ai thì phu thê đối bái với hắn chứ Người đừng quỷ hoại danh tiếng của tôi Được rồi Long ca Đừng chọc ghẹo hai người này nữa À đúng rồi Thu Nương đã đưa hai ông bà cụ đó ra khỏi Bình Thành chưa Kim Hoa đã đưa họ ra bên ngoài ừ. Đúng rồi quận chúa Có phải là muội cũng nghi ngờ Hai ông bà đó chính là Giang Tế hay không Không phải đâu muội không biết họ có phải là Giang Tế hay không Nhưng mà muội luôn tin tưởng nhũ mẫu Nếu như Không đưa hai người họ nhanh chóng ra khỏi Bình Thành E là không tốt cho nhũ mẫu Tại sao vậy muội tin tưởng nhũ mẫu chắc chắn xuất phát từ lòng tốt Mới đưa họ về đây Mặc dù muội cũng không biết Rốt cuộc họ có phải là gian tế hay không Nhưng mà chỉ còn cách đưa họ ra khỏi Bình Thành Thì nhũ mẫu mới không còn bất kỳ liên can nào Lỡ như hai ông bà già đó thực sự là gian tế Nếu lỡ bị ly cơ hoặc là cáp mật khôi bắt tại trận Nhũ mẫu chẳng phải sẽ để lại điểm sơ hở sao Nói không chừng phụ thân biết được sẽ tức giận Cha sẽ xử phạt nhũ mẫu không biết chừng Vậy thì càng rắc rối hơn Phù Dung Ta không ngờ Mùi cũng nghĩ chu đáo như vậy Đối với ân tình này Cơ Long sẽ luôn ghi nhớ Giữa huynh với muội nói gì mà ân tình chứ Chẳng phải là quá xa lạ rồi sao <cười> Đúng rồi đó Thiếu chủ với quận chúa Đây là tình cảm Sao gọi là ân tình được chứ <cười> Còn không câm miệng ta sẽ khâu cái miệng của muội lại Khâu lại khâu lại khâu lại Đừng đánh câu đừng đánh câu lại Né tôi vô Ta bắt mũi mới được Đừng khâu miệng mũi mà Trước giờ vũ mẫu làm gì Cũng luôn rất khéo léo Và rất cẩn thận Lần này Tại sao lại đi cứu người không liên quan tới mình chứ Có tranh Mà không có người giải thích Thì ai mà hiểu được chứ Nếu mà chỉ có những tấm vẽ này Nếu như không có người diễn giải cho cậu ấy nghe Thì cậu ấy không thể hiểu được Thảo Tiên Quyển À Chủ nhân Sao người lại ở đây Muộn như vậy rồi còn chưa nghĩ sao à, Tôi đang nghĩ Về chuyện mấy bức vẽ này ừ. Lúc ta biết vụ thảm sát Bình Thành trong lòng ta thật sự cũng rất buồn Ta từng giao đấu với cửa lòng đó rồi Pháp thuật của hắn thật sự cao thâm Hơn nữa Cặp thương trong tay của hắn Cũng là thượng cổ thần binh Nếu như hắn thật sự là hậu duệ của nhà họ cơ Thì nên sớm nhận tổ quy tông Nhưng mà Nhưng mà bây giờ Không có người Nói cho cậu ấy nghe Đúng vậy Thừa tướng Hầu gia Nhị công tử Đi tướng quân Đa tra, vũ cát, thiên quá, thổ hành tôn Thậm chí chủ nhân người Cũng từng chạm mặt đánh với cậu ấy rồi Đúng vậy Đây chính là chỗ rắc rối nhất bây giờ Ngoài trừ người trong phủ chúng ta Thì không còn ai khác Có thể nói rõ chuyện này cho cậu ấy biết Đúng vậy Bây giờ trong phủ Người chưa từng chạm mặt đánh với cậu ấy Chỉ còn tôi thôi Hay là tôi đi thử xem Cái gì Người đi Đúng vậy Bây giờ trên dưới trong phủ Chỉ có tôi đi là thích hợp nhất Họ Thiên Quyển à, Ngươi cứ như vậy đi tìm Cơ Long Sau đó nói với Cơ Long Nè ta biết thân thế của cậu Xem tranh đi tôi kể cậu nghe Cậu ấy có tin không Ngươi đừng có quên Bây giờ đôi bên chúng ta là đối địch Lỡ như cậu ấy không vui một thương đâm chết ngươi Cậu ấy sẽ lấy đi mạng của ngươi Như vậy không được đâu Tôi hiểu rồi Cũng có nghĩa là Người đi kể cho cậu ấy Nhất định phải mang theo quyết tâm sẽ chết Ta cho rằng Ngoại trừ ôm lấy quyết tâm sẽ chết ra Tốt nhất Đi đầu hàng hoàng một đoan Để tiện Có thể tiếp cận cơ long Lấy được tín nhiệm của cơ long Chỉ có như vậy Mới có thể khiến cậu ấy ngồi xuống Nhìn tranh nghe kể chuyện
sự việc thảm sát ở Bình Thành năm đó Toàn bộ đều được giết trong đây Sau này Phải nhờ thừa tướng Và chư vị tướng quân rồi Xanh hậu gia yên tâm Thần luôn sẵn lòng Công hiến cho hậu gia Không hề từ đen à. Chủ nhân Hậu gia đối với người với tôi Đều có ơn Hào thiên khuyển Mặc dù không phải là người Nhưng mà mọi người đều rất tôn trọng tôi Trước giờ chưa từng đối đãi tôi như khác loài Mọi người đều xem tôi như huynh đệ ừ. Đây đều là ân đức của hầu gia Bây giờ Tây Kỳ gặp nạn Chẳng lẽ người không cảm thấy tôi nên báo ơn hay sao Ngươi nghĩ được như vậy Ta rất vui mừng Chỉ là Ngươi làm thế nào để có được sự tin tưởng của cơ long đây Làm thế nào để cô ấy ngồi xuống xem tranh Nghe ngươi kể chuyện được chứ Thôi Quyển Người tính làm gì Chủ nhân Tôi phải chặt tay Tôi hắt đồ giả đầu hàng Người điên rồi Người quên rồi sao Cánh tay này của ngươi Là sư tôn ta nối lại dùm cho ngươi Sư tôn của ta từng nói Nếu như nó bị gãy thêm một lần nữa Thì cả đời cũng không thể nào dùng pháp thuật được Hơn nữa Hơn nữa sẽ chết đúng không <cười> Thôi Thuyền Quyển Người cười cái gì Chủ nhân Người quên là người từng nói với tôi sao Có cái chết Nhẹ tựa lông hồng Cũng nặng như thế sơ Nếu như Hảo Thiên Khuyển tôi hôm nay chặt đứt cánh tay mình Có thể đổi lại bình an cho Tây Kỳ Có thể đổi lại Người thân của Hầu Gia đoàn tụ Có thể khiến hắc đồ diệt vong Vậy tôi cảm thấy Hy sinh một Hảo Thiên Khuyển nhỏ nhoi như tôi Thì có làm sao đâu Ôi trời ơi Hảo Thiên Khuyển Ngươi cũng đừng có quên Nếu mà lỡ như Cơ lòng đó không phải quyết thống của nhà họ cơ Chẳng phải ngươi hy sinh vô ích sao Không sai Cũng có thể có khả năng đó nhưng mà nếu như tôi không thử Ai sẽ biết được sự thật chứ Chuyện này Nhưng mà Nhưng mà Không được Ta không thể để người đi được Chủ nhân Bây giờ họ đã từng nhìn thấy người rồi Tuyệt đối không thể tin tưởng người được Cũng giống như ban nãy tôi nói Bây giờ Người thích hợp nhất để đi Chính là tôi Nhưng mà Chủ nhân từ sau khi người của tôi sống lại Hào Thiên Khuyển đã nhận định người là chủ nhân của tôi Mấy năm gần đây Người đối với Hào Thiên Khuyển Giống như đối với huynh đệ mình hết lòng thương yêu Lúc cánh tay tôi bị gãy Người đi tìm siêu tôn nối lại giùm tôi Lúc tôi bị thương nặng Chính người cổng tôi về Tiên Sơn để chữa trị Hào Thiên Khuyển tôi có tài có đức gì Gặp được chủ nhân giống như người chứ Ân đức của người Cả kiếp sau tôi cũng không trả hết Hào Thiên Khuyển Cả người nói là tình nghĩa giữa ta và ngươi Nhưng mà đối với Hầu Gia Có lẽ là ta đi báo ơn mới đúng Không Hầu Gia có ơn với người Chính là có ơn đối với Hào Thiên Khuyển tôi Hầu Gia Nhị công tử Phu nhân Trước giờ họ chưa từng đối đãi với tôi như khác loài Ngược lại còn xem tôi như người nhà Nhưng mà Hào Thiên Khuyển tôi Tới bây giờ Ngay cả chút công lao cũng đều không có Chủ nhân Tôi cầu xin người Hãy để tôi đi Hạ Thiên Khuyển nghe người ta nói đi Việc này quá nguy hiểm Ngươi đừng đi nữa Chủ nhân à, à, Chủ nhân Tôi đã hạ quyết tâm rồi tuyệt đối không thay đổi Hạ Thiên Khuyển tôi E là không thể ở bên người Kề dai sát cánh rồi à, Nếu như Hạ Thiên Khuyển tôi không may chết đi Chủ nhân cũng xin người đừng có đau buồn Cả kiếp sau Tôi vẫn là hao thiên khuyển Chủ nhân người kiếp sau Vẫn là chủ nhân của tôi Hao thiên khuyển 
không được đứng lên tôi không đứng lên đứng lên đi tôi không đứng lên người chủ nhân hôm nay người không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên người người chủ nhân người hãy để tôi đi đi hào thiên quyển nghe ta nói tính cách của người hay kích động tính tình nóng nảy người thật sự không thích hợp đi đâu chủ nhân người nhất định phải tin tưởng tôi vì cứu tê kỳ và vì người vì cả hồ gia cho dù tôi có đánh gãy răng cũng sẽ ngậm máu nuốt vào trong bụng mình chặt đứt một cánh tay thì có là gì mất một mạng cũng chẳng là gì cả tôi có gì mà không thể nhịn được chứ chủ nhân tôi cầu xin người để tôi đi đi không được đứng lên đi đứng lên đi được người cứ quỳ đó đi cho dù thế nào ta cũng không để người đi đâu tham kiến hầu gia Hào Thiên Quyển Hào Thiên Quyển Chủ nhân Cánh tay tôi cũng chặt đứt rồi Bây giờ Muốn nói lại cũng không còn kịp nữa rồi Để tôi Để tôi Đi đi Hào Thiên Quyển 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 thực sự làm vậy sao ừ. Hào Thiên Quyển cậu ấy trung nghĩa như vậy Không muốn Tây Kỳ chúng ta Đối đãi chân thành với cậu ấy Hào Thiên Quyển đã làm như vậy rồi Dương Tiễn khẩn sinh thừa tướng Toại nguyện cho cậu ấy Được Đây đúng thật là một cách tốt chỉ là chuyện này cần phải hy sinh hao thiên khuyển rồi Bây giờ cha vẫn còn chưa biết sự việc này Nếu như cha tôi biết chuyện Chắc chắn cha sẽ không đồng ý Phải ăn nói thế nào với cha đi Nhi công tử Về sự việc này Để tôi đi nói với hậu gia đi Sẽ không trách nhị công tử đâu Bây giờ hao thiên khuyển Mất đi một cánh tay rồi Ta muốn thay hình đổi dạng cho cậu ấy Rồi mới để cậu ấy đi Tôi thấy chuyện này để tôi đi làm Ờ à, tôi cũng đi nữa Được hay là về đi Mọi người nhanh chóng đưa Hào Thiên Quyển vào bên trong Rồi sau đó để bẩm báo và sinh hậu gia Nói hết những gì liên quan tới Bình Thành năm xưa Sau đó thì chúng ta suy nghĩ một kế sách tốt nhất cho cậu ấy À vậy được Thừa tướng Việc này cứ giao cho chúng tôi đi làm Còn chuyện theo hình đối dạng dùm cho Hào Thiên Quyển Thì phải nhờ cậy thừa tướng ừ. Ta thấy sự việc này Nên làm theo như vậy ừ. Được Rõ Như tướng quân bên này Sư phụ Tướng công Sư phụ Tướng công Sư phụ Chư đệ Vũ Cát Mọi người về rồi à Tướng công Chẳng không biết đâu Suýt nửa thiếp không trở về được rồi Đúng vậy Cô Manh Anh Tra kịp thời xuất hiện Mới cứu được con và sư mẫu á Sư thúc Mai là người sai câu đi xung quanh Bình Thành xem xét Đúng lúc chạm trắng với ly cơ Muốn giết sự thúc mẫu với vụ cát đó Đúng, Đúng vậy Tướng công Chẳng không biết người phụ nữ đó lòng dạ độc ác như thế nào đâu Đã mấy lần muốn giết thiếp với nó May là có nhũ mẫu của cơ lòng tên là Ờ Thu Nương à, đúng, đúng 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 Thu Nương đã cứu thiếp với nó Nếu không thì chàng không còn gặp được nương tử xinh đẹp của chàng nữa rồi ờ, ờ, Sư phụ Con thấy nhũ mẫu Thu Nương Có lẽ là người của Tây Kỳ chúng ta Lúc con với sư mẫu ở bên đó Bà ấy không màng sống chết cứu con với sư mẫu Cho nên nếu suy luận theo hướng này có lẽ cơ long cũng là người của tây kỳ chúng ta đó hả tốt quá rồi không uổng công hao thiên khuyển mất đi một cánh tay của mình hả hả sư thúc hao thiên khuyển quỳnh nay mất đi một cánh tay là sao hả? chuyện này chuyện này là sao vậy hả là như vậy hao thiên khuyển 
cậu ấy vì muốn có được lòng tin của cơ long đã tự phế đi cánh tay của mình đó là bị tay kỳ hãm hại như vậy cơ long mới không nghi ngờ cậu ấy hả nhưng mà sư phụ thao thiên quyển một mình sang đó giả đầu hàng tên hắc đồ lan chủ đó nếu tin thì thôi lỡ như không tin thì sao vậy thao thiên quyển chẳng phải đúng vậy rất có thể cậu ấy sẽ chết ở bình thành hả? Hả? cái gì hao thiên khuyển khanh ấy đúng vậy cha hao thiên khuyển vì muốn giúp chúng ta tra ra hậu vệ của thúc phụ từ chặt đứt tay của mình giả đầu hàng kẻ địch hậu gia xin người đừng lo lắng hao thiên khuyển làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thành cậu ấy nói trên dưới trong phủ đối xử cậu ấy như người thân cho nên cậu ấy muốn tỏ lòng cảm ơn người nên nói cảm ơn đáng lẽ là ta Tuy kỳ chúng ta nếu không có mọi người Đâu thể chống cự được tới hôm nay Nói ra thì đáng lẽ là cơ xương phải cảm ơn mọi người mới đúng Dương tướng quân Vậy Hào Thiên Khuyển có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Hiện giờ quân ấy tạm thời chưa nguy hiểm tới tính mạng Nhưng mà Dương tướng quân nói Quân ấy tự chặt cánh tay của mình E là cả đời này Sẽ bị tàn phế rồi Làm sao mà được chứ Hào Thiên Khuyển bây giờ đang ở đâu Ta phải đi gặp Khanh ấy Phu nhân xin dừng bước Phu nhân Hào Thiên Khuyển lúc này cậu đang nghỉ ngơi Thừa tướng phải thay hình đổi dạng cho cậu ấy Để tiện cho cậu ấy lẻn vào Bình Thành Bây giờ sự việc này Cũng đã xảy ra rồi Có nói cái gì cũng vô ích thôi Chỉ định đợi sau khi Hào Thiên Khuyển hoàn thành sứ mệnh quay về Bổn hồ sẽ đứng trước mặt Hào Thiên Khuyển để nói tạ ơn Hầu gia Nhưng bây giờ rất cấp bách Thừa tướng sai thần qua đây hỏi người Liên quan tới vụ thảm sát Bình Thành Hy vọng Hầu gia có thể nói hết toàn bộ Sự tình với chúng tôi Chuyện này Được Đây không phải là ngọc bộ cho giữ gìn bao lâu nay hay sao Cho lấy nó ra để làm gì vậy Năm đó cơ long ra đời Tin tức truyền tới Tây Kỳ Cha vô cùng vui mừng Muốn tặng một món quà cho nó Cho nên Cha đã bàn bạc với mẫu thân con Mẫu thân đã tìm một miếng ngọc thô Sau đó lệnh cho thợ Khắc thành một cặp ngọc bội giống y nhau Đúng vậy Ta để thợ thủ công Khắc thành hai miếng ngọc bội Một miếng vốn dĩ là để lại cho đại ca của con ba ấp khảo Còn một miếng khác Là đem tới Bình Thành làm lễ mừng Nếu nói như vậy Trên người cơ long nếu có một miếng ngọc bội giống như vậy Thì chắc chắn cậu ấy Chính là quyết thống của cơ gia ta ừ. Cho nên Dương Tướng Quân Nhờ Khanh đưa miếng ngọc bội này Giao cho Hao Thiên Quyển Để sau này nhận lấy nhau còn dùng tới Hầu gia Kiếp nghe mọi người nói Thừa tướng vẽ một bức tranh về thảm sát ở Bình Thành Vậy Chỉ chuẩn bị một bức tranh về vụ thảm sát ở Bình Thành Vậy nếu Hao Thiên Khuyển chỉ đem bức tranh này đi gặp cơ long đó Vậy chẳng phải quá rõ ràng Vừa nhìn là biết ngay chắc chắn cậu ấy giả đầu hàng à, Vậy Cha có còn nhớ không Lúc con còn nhỏ Cha có dạy con xem tranh kể chuyện ừ. Những bức tranh mà cha vẽ Tới giờ con vẫn còn lưu giữ Có cần hài nhi Lấy một vài bức tranh cho quên ấy cùng mang đi hay không à, Như vậy quá tốt Có thể trong lúc vô tình kể chuyện Dẫn dắt tới chuyện thảm sát ở Bình Thành Mong là Hao Thiên Khuyển Có thể vào được Bình Thành gặp được Cơ Long Dương Tương Quân Khanh hãy đem những việc ta bàn tính Nói lại với Hao Thiên Khuyển Ngày nào cũng đóng giả dáng vẻ bà già mà chết đi được Lần cũng sắp không trụ nổi nữa rồi Ây da. Ừ. Ừ. Chú đệ 
Dứt giả cho nàng rồi à, Trời ơi không có dứt giả không có dứt giả Thiếp có thể vì Tây Kỳ giàu gia làm chút chuyện nhỏ Đây là chuyện rất quan dinh đối với Thiếp à, Đúng rồi tướng công ừ? Thiếp ở trong Bình Thành Phát hiện một chuyện rất là kỳ lạ là chuyện gì? Cái cô quận chú phù dung con gái của Hoàng Mộc Đoan Và Đắc Kỷ nhìn rất là giống nhau Ta không ngờ còn có chuyện này Ờ à, đúng vậy Lúc Thiếp lần đầu tiên nhìn thấy cổ Thiếp còn tưởng quận chú phù dung chính là con hồ ly tinh đó Kết quả Thiếp quan sát tỉ mỉ Phát hiện cổ với cái tên Đắc kỹ hoàn toàn là hai người khác nhau Cho nên thiếp chắc chắn Cái cô quận chúa đó tuyệt đối không phải là đắc kỹ Tướng công à Chàng nghĩ xem đắc kỹ đó có khi nào sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của quận chúa Phù Dung Có ý biến mình giống cô ấy hay không Cũng có khả năng là vậy à, Tướng công Vậy chàng nhanh chóng dặn mọi người Nói mọi người khi nhìn thấy quận chúa Phù Dung bên hát đồ Đừng tưởng cô ấy là đắc kỹ Đừng để mọi người đã thương cô ấy ha Phu nhân của ta từ lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi à, Trời ơi Đương nhiên là như vậy rồi Cũng không xem thiếp là nương tử của ai chứ ừ. Được rồi được rồi Ta sẽ đi nói với họ ngay ừ. Ừ. Chuyện này Là thật sao hả Đương nhiên là thật rồi Không tin Người hỏi cắp mật khôi đi Nói Lan chủ Phu nhân nói toàn bộ hoàn toàn là thật đó Bà Thu Nương này đúng là câu kết với người ngoài Cái này di thần Đích thân đi điều tra Nếu đã như vậy Thì Truyền Thu Nương Bổn quân muốn đích thân tra hỏi Dạ Lan Chủ Ê, Lan Chủ Hồi nãy người vừa nói muốn truyền dương dị cho cơ long Trong mắt cơ long không xem ai ra gì Như cả các mật tướng quân cũng dám đánh Nếu như một ngày nào đó Người thật sự truyền dương dị cho nó Tiếp thấy nó cũng không xem chúng ta vào trong mắt nữa Tới lúc đó Chúng ta hối hận cũng không kịp Chuyện này Mau lên Mau lên Thu nương tham kiến làng chủ Thu nương Trước giờ ta đối xử với ngươi không có tệ Ngươi nói đi Tại sao ngươi lại dẫn gian tế Vào trong Bình Thành Ngươi có biết tội hay không Làng chủ Thu nương không có Thu nương luôn nhận được ân đức của làng chủ Thu nương luôn ghi nhớ trong lòng Thu nương làm sao có thể đưa gian tế Vào trong Bình Thành được chứ Thu nương không có Còn nói không có Cáp mật khôi Đã nhìn thấy hai tên gian tế đó rồi Hơn nữa Trước đó ngươi từng đi tới Đại Lao Để hỏi thăm tin tức của tên Thổ Hành Tô <cười> Bốn quân đã ở sau lưng ngươi Âm thầm nhìn thấy rõ tất cả rồi Ngươi rốt cuộc sao lại làm vậy Làng chủ tôi chỉ là Thu nương Tới khuyên ngươi nên thành thật nói hết sự tình với làng chủ Luôn cả Sự thật về thân thế của cơ long nữa Hôm nay tốt nhất người nói cho rõ ràng đi Nếu như ngươi thành thật khai báo Ta sẽ ở trước mặt lan chủ cầu xin cho ngươi Tha ngươi tội chết Nhưng nếu ngươi có câu nào giả dối Thì đừng trách bổn phu nhân chặt từng khúc từng khúc xương của ngươi ra Khiến người sống không bằng chết Chúa mùi xem Có đẹp không à, Đẹp quá đi Mùi hãy nhìn đi Đẹp quá đi Quận à. trước thiếu chủ Mà qua đây xem nè Mấy bông hoa này đẹp quá đi ừ. Thật sự rất là đẹp Đúng là rất đẹp Ta hái một đó cài lên cho mùi Không hay rồi có mây rồi hả thiếu chủ nè 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 nè
Rốt cuộc là có chuyện gì à, Thu nương bị Lan Chủ gọi đi tra hỏi Lan Chủ rất tức giận hình như muốn giết Thu nương Hả? Chủ mẫu à, à, Chính chủ đợi tôi với Quận chúa chúng ta làm sao Cùng đây đi xem sao. Được 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 Lan Chủ Thu nương ở Hắc Độ cũng sống hơn hai mươi mấy năm rồi Trong hai mươi mấy năm nay Thu nương luôn hết mực trung thành với Lan Chủ Người không phải cũng không nhìn thấy Thu nương thay người chăm sóc thiếu chủ Chăm sóc cho quận chúa Yêu thương bảo vệ Thu nương làm sao có thể dẫn gian tế tới Bình Thành được chứ Thu nương không có mà Lan Chủ Thu nương chỉ cảm thấy đôi vợ chồng già đó Thật sự rất là đáng thương Cho nên mới tới Đại Lao để nghe ngóng Cái người bị bắt trong đó có phải là con trai của họ không Chỉ có như vậy thôi Xin Lan Chủ mình giao Thu nương Ngươi có biết rằng đôi phu phụ mà ngươi cứu Sau khi ra khỏi Bình Thành bị bổn phu nhân chặn lại Họ không nhận biết võ công Còn biết pháp thuật nữa à, Chuyện này Chuyện này tôi thật sự không biết Lan Chủ à Bà còn không nói ra sự thật Tôi Cái tôi biết tôi đã nói hết rồi Ngươi còn muốn tôi nói cái gì nữa Lan Chủ Thu nương không có mà <cười> Bà già chết tiệt như bà đây Việc tới nước này rồi bà còn không nói ra sự thật Xem ra Nếu như ta không dạy dỗ cho bà một trận Thì bà sẽ không chịu nói rồi Cơ Long Người muốn làm gì hả Cáp mực khôi muốn đánh nhũ mẫu ta Cho nên ta phải giết cho thắng Giết cáp mực khôi Ở trước mặt của làng chủ sao <cười> Vậy còn ra thể thống gì nữa Ở trước mặt bổn quân Không ngờ dám vô lễ như vậy Còn ra thể thống gì đây Nghĩa phụ à con à, à, Phụ thân Ồ à, dung nhi Chuyện này làm sao trách long ca được chứ Con nói vậy là sao Hôm nay đừng nói là long ca nếu như đổi lại là con Con cũng sẽ giết chết cáp mật khôi Hả? Hả? Sao đây? Trước tiêu quận chúa không để ta vào trong mắt mình cũng đành rồi Bây giờ quận chúa cũng không để lan chủ vào trong mắt rồi sao? Hay là vị trí của lan chủ đây đã trở thành của cơ long mất rồi? Hả? Bà đừng có ở trước mặt phụ thân ta Chia rẽ quan hệ cha con ta Phụ thân ta một đời anh minh Sẽ không bị dâm ba câu của bà lừa đâu Bị ta lừa gạt sao? <cười> Lan chủ, người nghe đi Người nghe con gái bảo bối của người nói gì đi Phù Dung à Ly cơ nói cũng đâu có sai đâu Ta còn đang thẩm tra thu nương Có phải tiếp tay cho địch Chuyện này, Long Nhi nó không phân biệt đúng sai Đã ném cây thương vào Muốn giết cáp mật khôi Giống vậy cha cũng biết à, Thu nương này là nhũ mẫu của Long Nhi Nó vì nôn nóng muốn bảo vệ nhũ mẫu Nhưng mà cũng không thể ở trước mặt bổn quân Múa đào phóng thương như vậy Nghĩa phụ Đúng là lúc nãy con có chút lỗ mạng Nhưng mà như những gì Nghĩa phụ nói đó Tại vì con nôn nóng muốn bảo vệ nhũ mẫu cho nên Đúng vậy Thu nương đưa ông già bà lão đó về Con với Long Ca cũng từng gặp mặt Giống không có gì kỳ lạ Tại sao nhất định phải nói Thu nương đang tiếp tay cho địch Đây là ly cơ tận mắt nhìn thấy hết đó Không sai Trước đó ta chặn đôi phu phụ đó lại Đúng là bọn họ cải trang thành hai kẻ già cả Họ không nhận biết võ công Còn biết phép thuật nữa ờ... Vậy họ đâu rồi Họ Để bọn họ trốn thoát rồi Thoát rồi Rốt cuộc là thoát rồi Hay là bị bà giết người diệt khẩu Cô Cô nói gì hả Không phải bà nói người ta là gian tế sao Nếu đã là gian tế Sao không đưa về đây ở trước mặt phụ thân của ta Mọi người cùng nhau chất vấn Ta thấy rõ ràng là bà thấy Long Ca và Thu Nương ngứa mắt Sau đó cố ý giết chết người ta Rồi chạy tới trước mặt phụ thân ta Nói họ là gian tế đúng không à... Bọn họ rõ ràng chính là gian tế Họ được một người tên là Lý Na Tra cứu đi mất Hả? Một người nham hiểm lại có pháp thuật cao thâm như ly cơ bà thì người khác Sao có thể cứu người đi trước mặt của bà được Hơn nữa Cho dù người ta Võ công cao cường là gian tế Sao còn cần thu nương phải đi giải cứu Nếu người ta đã là gian tế Vậy sao không cứu luôn cái tên ở trong lao Ra ngoài cùng luôn Ta thấy 
Rõ ràng chính là bà cố ý du cáo hãm hại Long Ca và Thu Hương Đừng có cãi nhau nữa Lan chủ Chẳng lẽ người không tin tưởng thiếp sao Phù Dung nói cũng không có sai đâu Nếu đôi phu phụ đó là gian tế như lời nàng nói Lúc đó tại sao nàng không bắt giữ hai người đó luôn Thiếp Đưa về đây để cùng nhau tra hỏi Lan chủ Vậy người nói như vậy là nghi ngờ thiếp hay sao Không phải nghi ngờ Chốt chỉ đây chính là sự thật Cô được rồi, được rồi Hai người đừng có cãi nhau nữa Nếu như đã không sao cả rồi Vậy thì bỏ đi, bỏ đi Long Nhi à Con đỡ Thu Nương đứng lên đi à, Đa ta nghĩ phụ à, Thu Nương vậy? Đa tạ Lan Chủ Đa tạ quận chúa Người không cần đa tạ con <cười> Lan Chủ, thật ra Được rồi, được rồi Ta thấy việc này tới đây chấm dứt đi các ngươi cũng không cần nói gì hết Thu nương à Ngươi lui xuống đi Đa tạ Vũ mộng để con đưa người về Không cần đâu Long Nhi Để Trân Châu với Kim Hoa đưa ta về phòng là được rồi Dạ Thu nương không Thu sao nương. rồi Hoàng mộc phù dung Người nhớ lấy cho ta Ly cơ ta rồi cũng có một ngày Kêu người khóc cũng khóc không ra Bao Có chuyện gì Lan chủ lại bắt được một tên giang tế Cái gì Giang tế Sao lại có thêm một giang tế Sao khắp nơi đều có giang tế vậy nè Hết giang tế này tới giang tế kia Bây giờ giang tế này rốt cuộc đang ở đâu Đang ở bên ngoài vào đây Dạ Mau Sao Sao lại là một tên tàn phế chứ Mặc kệ hắn có tàn phế không Nếu đây là gian tế Giữ lại có ích gì đâu Cá mật khôi Dạ Lôi tên này ra ngoài Xử trảm Dạ Đi thôi Người dám đẩy ta hả Muốn chết hả <cười> Buồn cười Buồn cười quá đi <cười> Sắp chết đến nơi rồi Con cười nổi sao Cắp bật khôi Dạ Khoan đã hả? Ta lại muốn hỏi thử ngươi Ngươi cười cái gì vậy Những người ở đây Ngươi quen biết sao Không quen biết Nếu ngươi đều không quen biết người ở đây Vậy tại sao ngươi lại cười chứ <cười> Ta cười Ta cười hắc đồ lan chủ là một tên ngốc nghếch Cái gì Hả? To gan Người dám xem thường bổn quân Sẽ bổn quân có chém ngươi ra làm trăm mảnh hay không <cười> Nếu tôi để dám tới Tôi còn sợ ông chém ra trăm mảnh sao Tôi chỉ là cảm thấy Ông là một người ngu ngốc Bộn công dương hiếu thiên ta từ Tây Kiền qua đây Để đầu quân cho ông Ta hỏi người Tại sao người muốn đối đầu với bổn quân Thành thật nói ra Lan chủ Nói nhiều như vậy với tên phế vật này làm gì Chi bằng kéo hắn ra giết cho xong chuyện Cáp mật khôi Dạ Nghĩa phụ Cánh tay của người này hình như vừa đứt Thân thể còn rất suy nhược Khuôn mặt của hắn lại bi phẫn như vậy Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra Nếu như hắn từ Tây Kỳ tới đầu quân cho hắc đồ Vậy chúng ta hỏi thử tình hình của Tây Kỳ xem thế nào Tới lúc đó hắn giết hắn cũng không muộn đâu ừ. Người nói Người tên là gì Tôi tên Dương Hiếu Thiên Dương Hiếu Thiên Người Tại sao người muốn đầu quân cho bổn quân Nói hết mọi chuyện ta nghe thử Lan chủ Tôi là một người chuyên chép sổ sách của Tây Kỳ Lúc tôi được biết Hắc đồ Lan chủ sẽ tới tấn công Tây Kỳ Thì Tây Ba Hồ cơ xưa Con trai ông ấy cơ phát Còn có thừa tướng Khương Tử Nha Cùng nhau bàn tính Tôi thấy họ nghĩ mãi cũng không ra kế Cho nên Cho nên tôi đã can gián cơ xưa 
Tôi can giảng ông ấy Người biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt Mở rộng cửa thành ừ. lên đón hắc đồ Không ngờ là Kết quả thế nào Cơ xương không những không nghe lời can gián của tôi Ngược lại còn giận dữ Dưới sự xúi dục của Khương Tử Nha Hắn đã ra lệnh cho chặt đứt ngay Một cánh tay của tôi Hả? Hả? Vốn gì Cơ phát hắn muốn giết chết tôi Nhưng mà Khương Tử Nha nói với hắn Giữ lại tội nhân bị chặt đứt tay như tôi Có thể còn có tác dụng răng đe binh sĩ trong doanh trại Có thể khiến những binh sĩ khác không dám tái phạm những người đồng sự của tôi Thì tôi thực sự đáng thương Sợ tôi rồi cũng có một ngày Sẽ chết trong tay của cơ xương và khương tử nha Cho nên ngày đêm giúp tôi thoát khỏi tê kỳ Tôi đi liên tục trong đêm tới đây Chính vì muốn đầu quân cho hát đồ lan chủ ông Nhưng mà Không ngờ mấy người xem tôi là gian tế Còn muốn giết chết tôi <cười> Sao tôi không bi thương cho được Sao tôi không cười cho được <cười> Lan trưởng Cho dù người này nói là thật đi nữa Cũng không thể giữ lại hắn Ai Phi Nàng nói vậy là sao Lan chủ Nếu hắn đã là người của Tây Kỳ Bị đánh bại rồi còn tới đầu quân hắc đồ chúng ta Có thể thấy mức độ trung thành của người này có vấn đề Hôm nay chúng ta đánh bại Tây Kỳ Thì hắn tới đầu quân hắc đồ chúng ta Nếu như ngày sau Chúng ta đánh thua nhà thương rồi Chẳng phải hắn sẽ phản bội hát đồ chúng ta Để đi đầu quân cho nhà thương sao Làng chủ Nương nương nói rất đúng Một tên phản bội như vậy Thì nên lập tức kéo ra ngoài Chém đầu thị chúng Cho người của Tây Kỳ Biết chúng ta đã giết người của bọn họ Khiến cho bọn họ phải rung lên vì sợ uhm. Làng chủ Tiếp thấy sự việc này Cứ để cho thiếp đích thân Giải quyết hắn Tình phế dịp như ngươi Cặn bã Hắc đồ ta sao có thể giữ loại người như ngươi Nếu họ đã chặt đứt một cánh tay của ngươi Sớm muộn cũng là chết Chi bằng để ly cơ ta tắt thành cho ngươi luôn Phụ Dung Cô làm gì vậy Phụ thân của ta còn ở trên đại đường Rốt cuộc phụ thân ta mới có quyền Hay là bà mới có quyền Bà muốn giết thì giết Bà muốn chém thì chém sao Nói thế nào đi nữa Ta cũng là sủng thiếp của phụ thân cô Hôm nay ta muốn giết Cô có thể ngăn cản được sao Vậy thì cứ thử mà xem Hi. Hi. 